ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ராசநாயகம் லாஸ்ட் ராய்டு டிராமாவை பத்தி உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெரிஞ்சது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இது வந்து ஏர்னஸ்ட் மெசின்டாவால எழுதப்பட்டது இந்த டிராமாவுல மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று ராசநாயகம் அடுத்தது பிலிப் பெர்னாண்டோ பிலிப் பெர்னாண்டோட வைஃப் சீதா ராசநாயகம் வந்து ஜப்னாவை சேர்ந்தால் பிலிப் பெர்னாண்டோ கலம்ப சேர்ந்தால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாதிலக்க ஹால்ல ரூம்மேட்ஸ் இருந்தாக்கள் எங்கன்னு சொன்னா பெராதனி யூனிவர்சிட்டில எப்போ ஏர்லி பிப்டிஸ்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஆன்டி டமில் ராயட் நடக்கும் போதெல்லாம் ராசா வந்து ஒரு ரெஃபியூஜா இவகட வீட்டுல பிலிப் என் சீதா அந்த கப்பல் வீட்டுல வெள்ளவத்தையில தான் வந்து வந்து அவரு மறைஞ்சி இருக்கிற இதைய போலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுலயும் ராசா செய்யறாரு ஆனா இது வந்து ராசநாயகம் லாஸ்ட் ராயட் ஆயிருக்க போது அவருடைய சிங்கள ஃப்ரெண்ட் பிலிப் கூட ஏன் என்று சொன்னா இன்னும் பத்து நாட்கள்ல பிலிப்பும் அவர்ல கலம்பு தமிழ் வைஃப் சீதா கலம்பு தமிழ் வைஃப் என்னென்று சொன்னா சீதா வந்து தமிழால் தான் தமிழ்சுக்கு எதிராக தான் அந்த கலவரம் ராயட் வந்து நடக்குது இருந்தாலும் அவ கலம்ப சேர்ந்தாலா இருக்க ஜப்னாவை சேர்ந்தால் இல்ல பிளஸ் அவ வந்து ஒரு சிங்கள ஆள மெரி பண்ணினதால சீதா வந்து ஒரு நல்ல செட்டில்டா இருக்க தமிழ்நாள இருந்தும் அவ இந்த பாதிப்பும் இல்லாம சீதா இருக்க இவ இன்னும் பத்து நாளையில இவ ரெண்டு பேரும் ரிட்டையர் ஆல்ரெடி ரிட்டையர்ட் ஆன ஆக்கள் பத்து நாளையில ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடம் பெயர்ந்து போக போறாக என்னத்துக்கு சொன்னா அவட எல்டர் சன்னையும் அடல் அடல் சன்னையும் டோட்டரையும் டோட்டர் கூடவும் ஜாயின் ஆகிறதுக்காக போறா இனி அங்கவே செட்டில் ஆக போறா ஆனா இந்த ஈவினிங் ராசா வந்து அவரோட விட்ட வந்து வாரத்துக்கு முதல் எண் நடக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு கம்ப்ளிகேஷன் அந்த கணவன் மனைவி பிலிப் எண் அவ சீதாக்குள்ள நடக்குது ஏன்னு சொன்னா சீதா வந்து ஒரு அன்செட்டில்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்துறா பிலிப் கிட்ட அவ வந்து ஒரு சிம்பத்திய தமிழ் தமிழ் மத்தியில ஒரு ஒரு அனுதாபத்தை வந்து வெளி வெளிப்படுத்துறான் ஏனென்றா ஒரு தமிழாள் இல்லையா அதனால இவங்களுக்கு நடக்கிற இதையெல்லாம் பார்த்து ஒரு அனுதாபத்தை வெளிப்படுத்துறான் இருந்தாலும் இந்த அனுதாபம் வந்து அவட பெஸ்டர்னாய்ஸ்ட் ஒரு கலம்பு தமிழா என்கிற ஒரு போர்வைக்குள்ள இத மறைச்சு வச்சிருந்தா புதைச்சு வச்சிருந்தா அதை அந்த ஈவினிங் வந்து வெளியிட்டுறா ஏனென்னு சொன்னா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுல இவ வந்து கேள்விப்பட்ட ஜப்னா லைப்ரரி ஏறிச்ச விஷயம் அதெல்லாம் நினைவுக்கு வரையும் தான் அவ இப்படி ஃபீல் பண்றா இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு கம்ப்ளிகேஷன் தான் பிலிப் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு அட்வொகேட் ஒரு சிங்கள பொசிஷனுக்காக வாதாடுற ஒரு ஆளா இருந்திருக்காரு என்ன இருந்தாலும் எப்படியான உணர்வுகளை அவ டெவலப் பண்ணி இருந்தாலும் தமிழர்கள் மீது தமிழ் கொஸ்டின் மீது அவரோட மேரேஜ் லைஃப வந்து இது பாதிக்காது என்று சொல்லி பிலிப் வந்து நம்புறாரு அந்த சீதா வந்து பிலிப்புக்கு சேலஞ்ச் பண்றா எப்படி என்று சொன்னா அவ வந்து மேக் ஷுவர் பண்றதுக்கு அவரோட மேரேஜ அன்எஃபெக்டடா இருக்கணுமாங்கிறதுக்காக அன்எஃபெக்டடா அவட மேரேஜ் வந்து இருக்கணுமாங்கிறதுக்காக அவ மேக் ஷூ ஆவ் பண்றதுக்காக தான் இதை சேலஞ்ச் பண்றா அவ என்ன என்ன விஷயத்த பாயிண்ட் அவுட் காட்டுறான் சொன்னா பிலிப்பும் ராசாவும் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா முப்பது வருஷமா இருக்காக ஒவ்வொரு ராயட் பார நடக்கிற டைம்லயும் ஆனா அவ ஒரு பேர் இப்படி ஒன்றா இருக்கிற ஆளா இருந்தாலும் முப்பது வருஷம் அவ ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருக்க இருந்தாலும் அவ வந்து அந்த தமிழ் கொஸ்டனை பத்தி அவ பேசினதே கிடையாது அந்த விஷயத்த மட்டுமே என்ன செய்யறாங்க அவ எப்போதுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாராக ஏன் அவாய்ட் பண்ணி அவட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நல் நாளடைவில ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் அவ அவாய்ட் பண்றா அதனால சீதா என்ன செய்யறான்னு சொன்னா இது வந்து சிங்கலீஸுக்கு வந்து அவ வந்து சிங்கலீசு கிட்ட அந்த பிரச்சனைய வந்து ஓப்பனா பேசினா சிங்கலீசும் தமிழ்சும் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கேலாம் அதனாலதான் இவ வந்து இந்த விஷயத்த முற்றாக இதை இப்படி பேசுறத வந்து தடுக்காக 
சோ அவ சீதா சொல்றா இது வந்து பாசிபிள் இல்ல ஒரு மேரேஜ் லைஃபுக்கு இப்படி இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது ஒரு இந்த பிரச்சனை வந்து அவரோட மேரேஜ் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னு சொன்னா பாருங்க நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணுமங்கிறதுக்காக தமிழ் குவெஸ்டனுங்கிற விஷயத்த பத்தி பேசாம இருக்கீங்க ஏன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பாதிக்குமங்கிறதுனால அப்போ நான் வந்து தமிழ் குவெஸ்டன பத்தி எனக்கு தமிழ் மக்கள் மீது இருக்கிற ஒரு அனுதாக ஒரு அலைகள் அந்த விஷயம் எனக்கு மனசுல வருது இல்லையா அத நீங்க என் ஹஸ்பண்ட் என் உங்கள்கிட்ட நான் ஓப்பனா பேசினா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல பாதிப்பு வேற இருந்தானே ஆனா நீங்க சொல்றீங்க தமிழ் குவிஷன பத்தி நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசினா பாதிப்பு வரான் அப்படி பாதிப்பு வராம இருந்தா நீங்க வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராசநாய ஃப்ரெண்ட் ராசநாயத்தோட அதை ஓப்பனா பேசலாம் தானே நீங்க ஏன் ஓப்பனா பேசாம இருக்கீங்க முப்பது வருஷம் உங்களோட ஃப்ரெண்டா இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ள பாதிப்பு வருங்கிறதுனால அப்ப ஏன் நம்மட திருமண வாழ்க்கையில அது பாதிப்பு இல்லாம இருக்கு ஏன் என்று சொன்னா கணவன் மனைவியா இருக்கும் போது நீங்க ஒரு விஷயத்த உங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட நம்மட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல பாதிப்பு பெறும் அவாய்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணி நம்மளோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கூட ஒரு விஷயத்தையும் அவாய்ட் பண்ண இயலாது நம்ம ஓப்பனா தானே இருக்கணும் என்று சீதா சொல்ற அவட வாதம்ங்கிறது இதான் அதனால பிலிப் சொல்றாரு அவர் வந்து அவர் ஆசநாயத்தோட இந்த பிரச்சனையை பேசுறதுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்னன்னு சொன்னா பிலிப் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றாருன்னு சொன்னா அவர் ஃப்ரெண்டோட பேசுறத விட அந்த அவரு அவரும் அவர் ஒய்ஃபு கிட்ட அந்த பிரச்சனையை பத்தி பேசுறது அவர் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றாரு இது அவர் விஷயம் அந்த ஃப்ரெண்டோட பேசுறத விட இது ஒய்ஃப் தானே ஒய்ஃபு கிட்ட இப்படி இந்த விஷயத்த பேசினா அது அவர் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு பிரச்சனை வர விஷயம் அவர் நினைக்கல ஆனா சீதாக்கு இது ஏதோ லொஜிக்ல ஒரு ஃபுளோ இருக்கிற மாதிரி வழங்குது என்ன அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பட பாதிக்கமோடு ஃப்ரெண்டோட பேச அமெரிக்காராம் ஆனா இன்னும் ஒய்ஃப் தானே அப்ப ஒய்ஃபோட பேசினா இந்த இந்த விஷயத்த ஓப்பனா பேசினா இவரோட ரிலேஷன்ஷிப் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்ப இது என்ன ஒரு லொஜிக்கல் ஆயில்லையேங்கிற மாதிரி சீதா ஃபீல் பண்றா என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு பேரும் மேரி பண்ணினா வேற போகுது இதுல இருக்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அவரு வந்து கம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போவாரு சீதாங்கிறதுக்காக அவரோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போவாரு அப்படிதான் இருக்கு அப்ப அவர் வந்து ஒரு ஓப்பனா இருந்தா அவர் ஒரு ஆசாவ கூட வேற ப்ராப்ளம் மாதிரி ஒய்ஃபோட வேற நிம ஒய்ஃபங்கிறதால கம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போவாரு அப்படின்னா இது என்ன ஒய்ஃபங்கிறதுக்கா அப்படி போற ஒரு இன்சின்சியரா இருக்கிற மாதிரி அவ வந்து ஒரு ஃபீல் பண்றா ஆனா சீதா ஒரு விஷயத்த வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஃபெயில் பண்ற என்னன்னு சொன்ன லொஜிக் வந்து ஃபுளோ ஆனாலும் இது வந்து என்ன சொல்ற இது லொஜிக்ல வந்து ஒரு ஃபுளோவா இருந்தாலும் எப்படியும் அந்த மேரேஜ்ங்கிறது வந்து வேற மாதிரி ஒரு உறவு தானே அவ மேரேஜ் பண்றதால இன்னும் ரெண்டு மக்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் நம்ம நம்ம ரெண்டு ஒரு உண்மையான அன்பான ஆக்களா இருந்தா நீங்க ராசநாயத்துல உண்மையான அன்பு வச்சிருக்கீங்க தானே அப்ப அவர்கிட்ட ஓப்பனா பேசக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப கொண்டு போயே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப அதுல ஒரு விரிசல் ஏற்படும் ஆனா நம்ம ரெண்டு ஒரு மேரி பண்ணிட்டோம்ங்கிறதுக்காக இப்படி பேசினா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நம்மள லைஃப் கல்யாண லைஃப போகுதுங்கிறது என்ன ஒரு லாஜிக் இல்லாம இருக்கு என்ன நம்ம அவருடைய நீங்க பாசமா தானே இருக்கீங்க என்ன மாதிரி ஆனா அப்படி ஒரு லொஜிக் வந்து ஃபுளோ ஆனாலும் எப்படியும் ஒரு திருமணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போதும் இப்படி பிலிப் சொல்ற மாதிரியும் அது வேற இது வேறன்ற மாதிரியும் ஒரு விஷயம் வேறு தானே அதை உணர்ந்து கொள்றதுக்கு சீதாவுக்கு ஒரு சீதா ஃபெயில் ஆயிட்டா அந்த விஷயத்துல ஏன்னா அவ ஃபெயில் ஆகல அந்த உணர்ற உணர்றதுல ஃபெயில் ஆயிட்டா அப்ப இது நாம வந்து அலங்கரிக்கலா அந்த பிள்ளையில வந்து வேற போதும் சீதா வந்து ஒரு ஸ்டபோன் ஆயிருக்கா இது வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அவ வந்து இதை ஓப்பனா தமிழ் குவேஷனை பத்தி பேசினாலும் அவ வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ முடியுங்கிறது அவர் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்ப பிலிப் வந்து என்ன செய்யறாரு தமிழ் குவேஷனை வந்து 
ராசாவோட வந்து ஓபன் பண்றாரு அந்த ஈவினிங் அவர் பிலிப் வந்ததை பிறகு இவர் வீட்டிலானே அந்த ராசா வந்து தங்கி இருக்காரு அப்ப ராசா நான் வந்தது பிறகு பிலிப் வந்து ஓபன் பண்ண போறாரு இந்த விஷயத்த இப்ப என்ன செய்யறாரு சொன்னா பிலிப் வந்து இந்த விஷயத்த ஏன் தடுத்ததுக்கு அவர் ஓப்பனா பேசாததுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னா அந்த ஒருவேளை நம்மட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் ரிஸ்க் ஆயிருக்குமோங்கிறதுனால தான் அவர் யோசிச்சு அதை வந்து ஓப்பனா ஓப்பன் பண்றதுக்கு தயங்கினதுக்கான காரணம் ஆனா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இப்ப இவ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இவ ரெண்டு பேர் இந்த கப்பல் போறதுக்கு முதல் பிலிப் வந்து ராசநாயத்தோட மீட் பண்ற லாஸ்ட் மீட்டிங்கும் இதுதான் சோ இப்ப இதையும் யோசிச்சு பாக்கக்குள்ள சீதா அந்த ஈவினிங் பேச தான் வேணுமங்கிறதுல விட்ரோ பண்றான் அவனா அவன் கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆன மாதிரி இப்ப அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் எடுத்தும் அவர் அதோட பேசுறதுக்கு ஓபன் பண்றதுக்கு விரலின்னு சொல்லி அதால அவரு பிலிப் வந்து ஒரு பேடா பீல் பண்றாரு இப்படி என்னன்னு சொல்லி போட்டோ அப்ப ஒரு சீதாவை கம்ப்ரம் கம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்காக அவர் என்ன செய்ய போறாருன்னு சொன்னா அவரு ராசநாயகம் அவரோட வீட்டை வந்ததுக்கு பிறகு பிலிப் வந்து அவரோட ரூமுக்குள்ள போய் அந்த ப்ரீ டெக்ஸ வந்து எடுத்து விட்டு வருவாங்களாம் அந்த டெக்ஸ் என்னன்னு சொன்னா அந்த டெக்ஸ் பேப்பர்ஸ பத்தி பேசுறதுக்கு அப்ப சீதாவை வந்து ராசநாயகத்தோட தனியப்ப விடுவா அப்ப அந்த சீதா வந்து தமிழ் குவேஷனை வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி அவ வந்து ஆரம்பிக்க ஆரம்பி அந்த ஆரம்பிக்க அதை மேனேஜ் பண்ணி நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறத பிறகு பிலிப் வந்து பாப்பாரு அவர்களோட ஜாயின் பண்றத பத்தி நம்ம ஜாயின் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு அதால அந்த ராசா பிலிப்புக்கு தெரியும் ராசா வந்து என்ன செய்வாரு இப்படி மறைத்து வைக்கப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயம் தடுக்கப்பட்ட அந்த மறைத்து வைக்கப்பட்ட விஷயத்த இவர் ஓபன் பண்ண மாட்டாரு சொல்லி அப்ப ரெண்டு பேரும் தனி இருந்தா அவரு ஓபன் பண்ண மாட்டாரு ஆனா சீதா வந்து கோஆபரேட் பண்றதுக்கு ரிஃபியூஸ் பண்றா அவருக்கும் அந்த விஷயத்த சட்டன்னு பேசல அவ சைலண்டா தான் இருக்கா அந்த அவரோட அந்த ராசநாயத்தோட இருக்கக்குள்ள ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அடைஞ்சது பிறகு அவ அதை ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கிற தருவாயில ஒரு கதவுல ஒரு கதவு தட்ட சத்தம் கேக்குது அப்போ ராசாவும் என்ன செஞ்சிட்டாரு ராசா அந்த கதவாடிய போறாரு அந்த அறை கதவை திறக்கிறதுக்கு வந்து அறை அவரு அறை வாயிட்டாரு அவரு போறதுக்கு என்னன்னு சொன்னா இப்போ இப்ப இதுல நடந்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தானே இப்ப இவ ரெண்டு பேரும் இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டிவலப் பண்ணேன் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு தட விரிசல் ஏற்பட்டு மட்டும் தான் இவர் ஓப்பனா பேசல ஆனா தமிழ் குவிஷனுங்கிற விஷயத்த நம்ம கணவன் மனைவி பேசணும் சொன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல எந்த நம்ம மேரேஜ் லைஃபுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு பாதிப்பு வரும் மாதிரி சொன்னா என்ன மேரேஜ் லைஃபுக்கு பாதிப்பு வர மாட்டான மாதிரி சொல்றீங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சீதாட ஒரு மனசுல அந்த லோ ஃபுளோ ஒரு ஃபுளோ ஆகுற மாதிரி ஒரு லொஜிக்கலா ஃபுளோ ஆகுற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ப இவ ரெண்டு பேரும் நான் இதை அவர்கிட்ட பேசுறேன் சீதாவை கம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்கு ஐவரு பிலிப் ஒத்துக்கிறாரு அப்ப அந்த ஈவினிங் வந்து ராசநாயகம் வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம பேசணும் அப்ப இவரு டிரெக்டா எடுக்காம நான் வந்து டெக்ஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறது ரூமுக்குள்ள போற மாதிரி நான் போறேன் பிலிப் சொல்றாரு அந்த இவ ரெண்டு பேரும் தனியா இருக்கிற டைம்ல சீதா வந்து ராசநாயகம் இதுகிட்ட இந்த விஷயத்த ஓபன் பண்ணணும் அப்ப அவர் வந்து அதை ஜாயின் பண்ணி பேசுற மாதிரி என்று பிளான் பண்ணிருக்கா இந்த பிளான்ல வந்து இவர் அப்பப்பதான் இப்ப சீதாவும் என்ன செய்யறான் அந்த பேசுறதுக்கு அவவும் பேசுறதுக்கு அப்பப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று விறக்குள்ள இடையில கதவு தட்டுற சத்தங்க இருக்கு அந்த கதவு தட்டுற சத்தத்தை கேட்கக்குள்ள என்ன செய்யறாரு ராசநாயகம் அந்த கதவை துறக்குறதுக்கு ஆஹ் அந்த டோர் அடையக்குள்ள என்ன செஞ்சுட்டு எக் வந்து அவரது பினிஷ் ஆயிட்டு எக் டூ எக் டூல வந்து ராசா வந்து அரைவல்ல வந்து எக் டூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப எக் டூ வந்து ராசா வந்து கதவு தட்ட சந்தர்ப்பத்துல இவர் போறாரு தானே போய் அவர் எப்படி அந்த மொப்ஸு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சாருங்கிறத வந்து சொல்ல போறாரு இவர்கிட்ட வந்து அதான் வந்து அப்படித்தான் அந்த எக் டூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ அவர் டிரெக்ட் அவர் ஃப்ரெண்டோட பேசுறதுக்கு வந்து சங்கடத்துல இப்ப ரீ சீதா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினா நம்ம இடையில ஜாயின் பண்ணுவோம் பிலிப் வந்து யோசிக்காரு இப்ப அந்த மறைத்து வைக்கப்பட்ட சப்ஜெக்ட பத்தி பேச போறாங்க 
ஆனா சீதா வந்து கோஆபரேட் பண்றதுக்கு ரிஃபியூஸ் பண்ற அவருக்கு முன்னுக்கு போனது பிறகு சீதாவும் பேசாம சைலண்டா தான் இருக்கா இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட வந்து அவ அடைஞ்சிட்டாக அப்படி இருக்கக்குள்ள திரு ரெண்டு கதவு சத்தம் கேக்குது கதவை யாரோ தட்டறாக அப்ப வந்து சரி இப்ப ராசாவும் வந்து சேர்ந்துட்டாரு இப்போ அந்த எக்ட் 1 வந்து இதோட முடியுது இப்ப எக்ட் 2 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்ப ராசா வந்துட்டாரு தானே வந்ததுக்கு பிறகு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்றாரு இப்ப இவர் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு வேறுகிட்ட பேசணும் வந்து இருந்திருக்கா இப்ப ராசநாயகம் வந்துட்டாரு வந்து அவர் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாரு எப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு மொபு கிட்ட இருந்து அவர் எப்படி தப்பின ஆகலாம் என்று சொல்லி அவருக்கு அவர்கிட்ட வந்து அவர் ஒரு பக்கெட்ட காட்டின ஆகலாம் இது என்னென்று அந்த மொப்ஸ் வந்து கேட்டாகலாம் அப்ப வந்து பக்கெட்ட வந்து சின்ஹலீஸ் வந்து நம்ம தமிழ் வந்து தமிழ் பேசுறாக்கள் வாலி என்று சொல்லுவாங்க சிங்கலீஸ் வந்து பால்திய என்று தானே சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து சிங்கலீஸ்ல அந்த பால்திய அந்த பி சவுண்ட் வந்து அந்த போனடிக் சிஸ்டம் வந்து இல்ல அப்படி சிங்கலீஸ் தானே பால்தி என்று தமிழ்ல வந்து வாலி அது வந்து எப்படி என்ன லக்கி அவர் எப்படி என்ன சொன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முதல்ல வந்து ஜெயதிலக்க ஹால்ல இதே மாதிரி பேராதனியில இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துதான் சீனியர்ஸ் வந்து ரெக்ட் பண்ணின ஆகலாம் அப்போ வந்து அவரு வாலி வாலிக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னென்று கேட்கையும் பால்தி என்று ப்ராப்பரா சொன்னாலாம் அப்ப இப்ப வந்து டுவெண்டி பிப்த் ஆஃப் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி இயர்ஸ் லேட் இப்ப வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிப்த் ஜூலை நைன்டீன் ராசா வந்து டெத்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு பிலிப் வந்து டியூஷனுக்கு வந்து முன் எவ்வளவு காலத்துக்கு முதல்ல பிலிப் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு வாலிக்கு வந்து பால்திய தான் நின்று சிங்களத்துல அதுக்கு அவர் வந்து இப்படி எனக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முதல் எடுத்த டியூஷனுக்கு தேங்க்ஸ் இந்த உயிரை காப்பாத்திட்டு போவோம் என்று சொல்றாரு இப்ப வந்து எல்லாருமே ரிலாக்ஸ்டா இருக்காக ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா அவரோட பேராதனிய நாட்களை பத்தி பேசுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு பிலிப் சொல்றாரு ஒரு ஏஜென்ட் ஒர்க் இருக்காம் அத வந்து டெக்ஸ்ட் பேப்பர்ஸோட கனெக்ஷன் ஆன ஒரு ஏஜென்ட் ஒர்க்காம் அதை ஒரு நாளைக்கு சப்மிட் பண்ணுமா அப்ப அவர் வந்து அவர் ரூமுக்கு போய் சீதாவை விட்டுட்டு ரூமுக்கு போய் என்னென்னு சொன்ன அந்த ஆல்ரெடி அந்த பேஜ் வார்த்தையை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி சொன்னாரு தானே அப்ப அந்த அதை வந்து சீதா கிட்ட அப்படி அவ பேசுறாவா ஆண்டுங்கிற மாதிரி அந்த ஒப்பர்ச்சுனிட்டிய குடுத்துட்டு அவரு போறாரு அந்த தமிழ் கொஸ்டினை பத்தி ஓபன் பண்ணணுமுங்கிறதுக்காக இப்போ சீதா வந்து ராசாவோட எலோனா இருக்கா உம் அப்ப அவ பேசுறாவா ஆண்டு பாப்போம் உம் இப்ப அந்த விஷயத்த வந்து அவ பேசணும் பட் அந்த டைம்ல வந்து என்ன செய்யறாருன்னா பிலிப் வந்து வாராரு ஆஹ் என்ன என்று சொன்னா அந்த என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா ராசாவோட இருக்கக்குள்ள அவர் வந்ததுக்கு பிறகு வரக்குள்ள என்ன நடக்கு இமீடியட் அவரு பிலிப் வந் வந்த போது அவர் ஒரு இமிடியட்டா அந்த ஒரு ராசாட ஒரு அவுட் பேர்ட்ஸ் அந்த ஒரு கிரைக்கு வந்து ஒரு இமீடியட் வந்து எக்ஷன் இல்லாம பிலிப் என்ன செய்யறாரு சொன்னா இவரு நல்ல டிப்ரெஸ் ஆயிருக்காரு பிபிசி ரிப்போர்ட்டால அந்த என்னத்த கட்டிக்கணும் ஒரு வயலன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கலம்புல நடந்ததை வந்து தமிழ்ச கொலை செஞ்சதை வந்து இந்த அந்த இரவு கொல்லப்பட்டதை வந்து கேட்டு அவரு கடும் ஒரு டிப்ரெஸ் டிப்ரெஸ்டாயிருக்காரு அவரு என்னென்னு சொன்னா பிபிசி ரிப்போர்ட் வந்து எங்கிரியாவும் அப்செட் ஆகும் இருக்கி இதெல்லாம் அவர் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் அவர் வந்து அது கடும் டிப்ரெஷன் ஆயிருக்கு அந்த இதுகளை பத்தி சீதாக்கு வந்து ஒரு எதிரான கருத்து இருக்கு சீதா வந்து பிபிசிக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டிங்க்கு அது சொல்றது வந்து உண்மை என்று சொல்லி பிபிசிக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஃபுல்லா இருக்க அவ சீதா பிலிப் வந்து இத வந்து கிளஸ் ஷோ பண்றாங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த வாக்குவாதங்களுக்கு அவ ரெண்டு பேருக்கு இடையில நடந்த வாக்குவாதத்தை அவ பிபிசிக்கு சப்போர்ட் பண்ண தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கிற இவரு 
அதுல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் அவருக்கு இல்ல அந்த வாக்குவாதத்துக்கு பிறகு அந்த பிலிப் வந்து ராசனா இதுக்கு சொல்றாரு அவர் வந்து ராசா அவர் வந்து நேரத்தோட ராச நாயக அவுட் பஸ்ட வந்து அந்த கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ரொட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவர் சிங்கள வி பாயிண்ட் அவர் வந்து சொல்ல போறாராம் இப்ப அதுக்கு பிறகு ராசா வந்து தமிழ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து சொல்றாரு அப்பதான் அவ உணர்றா தமிழ் தமிழ் சென்சிங்கலிஸ் வந்து இத இந்த உண்மைகளை வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா வந்து பேசலாம் பேசலாம் என்று இது ஒரு டெட் லாக் பொசிஷன் அது வந்து இப்படி ஒரு ஒரு டெட் லாக் பொசிஷனை வந்து இவ ரீச் பண்ணக்குள்ள ஒரு வயலண்ட் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒரு வயலண்ட ஆல்ட்ரேட் பண்றது அந்த என்னென்ன சொல்ற ஒரு வயலண்ட் அந்த யுத்தங்களை வந்து ஆல்ட்ரேட் பண்ற ஒரு திருத்துறது அந்த ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் வந்து டெவலப் ஆகுது எப்படி இப்படி ஓப்பனா பேசக்குள்ள ஆனா ஆல்ரெடி என்ன நினைஞ்சு எப்படி நம்ம பேசி நம்ம டஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து போயிடுமோண்டோ அதை அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணி வந்து இப்போ ஓப்பனா பேசக்குள்ள இவடி ஸ்மூத்தா பேசலாம் இதால ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தான் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு நோக்கி தான் போகுதுங்கிறத உணர்றாங்க லக்கியா என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா போன் வந்து அந்த எப்படி பேசிட்டு இருக்கிறத ஒரு இன்டர்அப் பண்ற மாதிரி ஒரு போன் கால் அதாவது யார் ரெண்டு சொன்னா சீத்தாட ஒரு ஃபீமேல் ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து மெரி டு த டிஐஜி அவ வந்து கால் பண்றா வெளிக்கட பிரிசன் மேடர பத்தி அவ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சொல்றா இப்ப ராசா வந்து அலர்ட் அவர் வந்து சீதா இடக்க அவ இன்னத்தை பண்ணினா என்று சொல்லி ஒரு டாக்டர் வந்து ராச மாணிக்கத்தை பத்தி ஏதாவது தகவல் வந்துச்சாண்டு அவரு வந்து கேட்காரு அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டாம் ராசாக்கு டெரரிசம் மேக்டே எல்லாம் வந்து அவரு தடுக்கிறதுக்காக பாடுபடுறவராம் இல்லீகல் டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து லீடிங் இல்லீகல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அவர் வந்து அதுக்கு அந்த டெரரிசமுக்கு வந்து எதிர்ப்பான ஆள் இப்ப சீதா வந்து கன்ஃபார்மா சொல்றா இந்த மேடர் நடந்திருக்கு ராசா வந்து அது ரிக்கவர் ஆகுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இந்த தகவல்கள் எல்லாம் கேட்டு இப்போ அதனால பிலிப் வந்து அவரை வந்து கம்ஃபர்ட் பண்றாரு எப்படி என்று சொன்னா அவர் வந்து ராசாட லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால இப்ப அந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங்ஸ் பார்த்து ராசா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டா ஃபீல் ஃபீல் பண்றாரு அதுக்கு பிறகு இன்னொரு டெலிபோன் கால் வந்திருக்கு அந்த டிஏஜில வைஃப் தான் இந்த பழைய ஃப்ரெண்டு அந்த ஆல்ரெடி கால் பண்ண ஃப்ரெண்டு தான் இன்னொரு கால் ஒன்று வெறியுது அவ வந்து பிலிப்புக்கும் ராசாவுக்கும் பேராதனியிலே ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கா ஜிஐஜி அண்டன் இஸ் சஜஸ்டிங் த்ரூ ஹிஸ் ஒய்ஃப் தட் அவர் அவர் வந்து அவர் ஒய்ஃபால ராசா வந்து பிலிப் ஹோம்ல அந்த நைட் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ரிஸ்கிய கொஞ்சம் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சஜஸ்ட் பண்றா இப்ப வந்து இந்த மொப்ஸ் வந்து தமிழாக்கள் இருக்காங்களா பாக்குறதுக்கு கடுமை ஐடென்டி தமிழ் வந்து ஐடென்டி பண்ண போறாங்க அதனால தமிழ் ஹோம பாக்குற மாதிரி சிங்கள ஆக்கள்லயும் அந்த தப்பிச்சு தமிழ் ஆக்கள் யாரும் இருக்க போறாங்களா அண்டு கூட நம்ம இந்த இன்றைக்கு வந்து என்ன செய்ய போறாலும் செக் பண்ணி பாக்க போறாங்களாம் அப்ப வந்து அவரு டிஏஜி ஆண்டன் வந்து ராசா வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு ஒரு கேம்புக்கு மூவ் ஆகுற மாதிரி பிலிப் ஹோமுக்கு பின்னிக்கிறது மூவ் ஆகுற மாதிரி அந்த அரேஞ்ச் பண்றாரு அப்ப வந்து அங்க வந்து ஒரு ஆம் இந்த ஆம் போலீஸ் போலீஸ்மேன் அப்படின்னு சொன்னா ராசாவ கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஆயுதங்கள் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு போலீஸ்மேன் வந்து இருப்பாலாம் அந்த கேம்புல
அந்த கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு ஆனாலும் அந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குற ஒரு நிலையில இல்ல ஒரு அது ஒரு எபிலிட்டி இல்லாம இருக்கு அப்படி ஒரு கடினமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அந்த எந்த தமிழ் தமிழாலும் ஒரு அந்த கலம்பு எந்த ஒரு வாம்ட் என்னென்னு சொல்ற அந்த வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாம ஒரு ஆயுதங்களை வச்ச ஒரு போலீஸ்மேன் போலீஸ்மேன் அப்ப ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு போலீஸ்மேன் பாதுகாப்பு இல்லாம எந்த ஒரு தமிழ் ஆளும் அந்த கலம்பு ரோட்ல தனியை நடந்து போறத பார்க்கவே இல்லாம இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு கடும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கு அப்படி ஒரு தமிழால் போக இயலாங்கிற மாதிரி ஒரு இது அதனாலதான் அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு அந்த அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு போலீஸ்மேன ஒரு தூரத்துக்கு பின்னுக்கு ராசா ராசநாயத்துக்கு பின்னுக்கு நடந்துட்டு போவாங்க ஒரு அவர்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாம அவ தூரத்துல நடந்துட்டு போவா அப்ப அவ வந்து என்ன சொல்ற அவருக்கு என்னையும் இந்த ஆபத்துக்கள் வந்தா ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆனா ஆண்டர்சனுக்கு என்னென்னு சொன்னா ஒரு கன்ஃபிடன்ட் இருக்கு என்னென்னா ராசாவுக்கு வந்து நல்லா அப்படி சிங்களம் பேசுவாரு அப்படி அவ செக் பண்ற டைம்ல அவரு பேசி தப் தப்பிச்சுக்குவாரு என்ற ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கு அப்போ வந்து இப்ப வந்து ஒரு சீதாக்கும் ஒரு உம் பிலிப்புக்கும் இடையில ஒரு வாக்குவாதம் போல இப்படின்னு சொன்னா அந்த நாட்டுல வந்து தமிழ் நிலைமை வந்து இந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம மோசமாயிருக்குன்னு சொல்லி அப்ப வந்து பிலிப் வந்து ட்ரை பண்றாரு சீதாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டிஐஜி அண்டன் வந்து தான் ஒரு அந்த ஸ்டேட் வந்து பொறுப்பில்லாம இருக்கிற சொல்லக்குள்ள அவர் வந்து அண்டன் வந்து இப்படி வந்து அண்டன் 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 வந்து ஹெல்ப் பண்றத பத்தி அவரு என்ன அவருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டுக்குமே இந்த சம்பந்தமும் இல்ல அவர் வந்து ஒரு அவரோட ஹெல்ப் அவரை பத்தி இது செய்யறதுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து ஒரு பர்சனல் ஹெல்ப் ஒரு பர்சனல் ஹெல்ப் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத சுச்சுவேஷன்ங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதனால சீதா வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றா இப்ப வந்து ரெண்டு போலீஸ்மேனோட ராசநாயம் வந்து அவளை விட்டு அந்த அந்த பிரிஞ்சு போறாரு இப்ப கடைசியா வந்து ராசா வந்து மொப்ஸ் மொப்சால வந்து கொல்லப்படுறாரு அந்த கேம்புக்கு போற வழியில எப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்டொப் பண்ணி ஒரு வாலிய காட்டக்குள்ள அந்த அவர் டிப்ரஷன்ல வந்து அவரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஃபெயில் ஆகிறாரு அவரு சைலண்ட் ஆயிருக்காரு அந்த க்ரௌட் வந்து ரொம்ப பெருசாயிருக்கு அவர் பாதுகாக்கிறதுக்கு சுச்சுவேஷனை பாதுகாக்கிறதுக்கு அது கஷ்டம் மொப்ஸும் அந்த கொஞ்சம் ரெண்டு போலீஸ்மேனு இப்ப பாருங்க அந்த இது பிலிப் சொன்ன மாதிரி அந்த பாதுகாப்பு அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆல்ரெடி அந்த சீதா சீதா யோசிச்ச மாதிரியே ஒரு ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனா அமையுது அதுக்கு பிறகு சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்ல பத்து நாளைக்கு பிறகு ஆஹ் பிலிப்பும் சீதாவும் அந்த போயிட்டு இருக்கக்குள்ள ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கக்குள்ள அந்த இந்த விஷயங்களை பேசுறா அவ வந்து ஒரு என்னத்தை பேசுறான்னு சொன்னா சிங்கள ஆண் பெண் சில்ட்ரன் புத்திஸ்ட் நன் அந்த தமிழ் டெரரிஸ்டால வந்து ஸ்மால் அந்த என்னன்னு சொல்ற ஒரு ஸ்மால் நோத்துல இருக்கிற சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் டவுன்ல வந்து கொல்லப்பட்டது விஷயங்களை வந்து பத்திரிகையில படிக்காக அவ வந்து டிசைட் பண்றா ஒரு ஹிஸ்டரிக்கல் கமிட்மெண்ட் வந்து அவரோட மேரேஜ வந்து ஒர்க் பண்ண வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி இருந்த போதும் என்னன்னு சொன்னா அவரோட இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கக்குள்ளையும் அவரோட மேரேஜ வந்து கொண்டு போறாங்க அதான் அதான் ஒரு நல்ல மேரேஜஸ் நல்ல ஒரு குட் மேரேஜஸ் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அவரோட லைஃப் எவ்வளவு கொண்டு போறான்னு அவளுக்குள்ள வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கு அது அவரோட மேரேஜ் லைஃப பாதிக்கல 
இவரோட மேரேஜ் லைஃப் வந்து ஒரு நல்ல மேரேஜ் லைஃப் ஒரு உதாரணமா போலே இருக்கு இப்ப இந்த எக் டூல வந்து சீதா என்ன செய்யறான்னு சொன்னா வாரா வந்து வந்திருக்கா பிலிப் வந்து ஓஃப் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அந்த அவ என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து இந்த எக் டூல வந்து சொல்றா அந்த பிணிக்கிறதுல அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த சீதா அந்த எக் டூல வந்து வாரா அந்த பிலிப் வந்து ஓப் ஸ்டேஜ் ஆயிருக்காரு என்னத்துக்கு இருக்காருன்னு சொன்னா ராசநாயத்தை கொண்டு வரத்துக்கு இந்த ஆடியன்ஸ்ல வந்து பார்வைக்கு அவ ரெண்டு பேரும் வாரத்துக்கு முதல் அந்த பின்னுக்கு ராசநாயத்துக்கு பின்னுக்கு அந்த வாரத்துக்கு முதலே அந்த மொப்ஸ் வார சவுண்ட்ஸ் வந்து அவ வந்து பாக்க அந்த எக்ட் ஒன் டைன்ல வந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் தான் இப்ப என் பேரு அந்த கதவு தட்டின போல அவ இருக்கக்குள்ள அந்த மொப்ஸ் வந்து வந்துதான் இந்த வாழ்டிய பத்தி எல்லாம் கப்ப அது அது மாதிரி தான் இப்ப என் பேரை போறாரு ஆனா அது வந்து அவ வந்து எப்பயும் அந்த டமிள்ஸ் வந்து அந்த அப்படி ஒரு தருந்தக்குள்ள எப்படி ஃபீல் பண்றாளோ அப்படித்தான் ஃபீல் பண்றாங்க எல்ல எங்க அந்த கிளம்புல பார்த்தாலும் அப்படி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு இது எவ்வளவு சிரம் ராசனாக இப்படி ஒரு வேலைகளை இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டாரு வந்திருக்காரு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு அவருக்கு இது ஒரு நிறைய கால அனுபவமான ஒரு விஷயம் போல இது உம் இப்படி இப்படி அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ராசநாயக வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட போல இல்லாம அவர் என்னன்னு சொன்னா அவர் ஒரு எஜுகேஷனும் பேராதனியில் அவர் படித்த படிப்பும் வந்து ஒரு வெஸ்டர்னைஸ் ஆனதுதான் அவர் வந்து ஒரு வெஸ்டர்னைஸ் ஆன ஒரு ஆளா இருக்காரு கிளம்புலையும் அப்படிதான் யாருந்தா பிலிப் அந்த ராசநாயகம் வந்து பிலிப்பு போல இல்ல சோரி சோரி ஓ எஸ் ராசநாயம் பிலிப்பு போல இல்லை என்னடி சொன்னா பிலிப் வந்து அவர் பிராதனியிலையும் வந்து வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் டைப் எல்லாம் இருந்தவர் இப்ப அவர் கிளம்பு வாழ்க்கையும் வந்து ஒரு வெஸ்டர்னைஸ் லைஃப் உண்டு ஒரு இங்கிலீஷ் ஐஸ் லைஃப் தான் இருக்க ஆனா இவரு வந்து அப்படி இல்ல பட் அவரு வந்து வளர்ந்தது வந்து ஜாஃப்னா ஹிந்து காலேஜ்ல படிச்சிருக்காரு வளர்ந்தது ஜாஃப்னாவில ஒரு எலிபென்ட் பாச வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல க்ராஸ் பண்ணி தான் பேராதனிக்கு வந்திருக்காரு அவர் வந்து ஒரு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப இவர் இவர் என்னன்னு சொல்ற லைனேஜ் எல்லாம் பார்த்து மட்டும் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முற்பட்டது அதாவது அவர் எப்பயுமே ஒரு பூர்வீகமே என்ன ஒரு அவர் ஒரு தமிழ் ஆள் தான் அவரு இன்ஃபேக்ட் வந்து அவரு ஜப்னாவில இருந்து தானே வாராது அப்ப எப்படியுமே அவருக்கு வந்து என்ன செய்ய ராசநாயத்துக்கும் அவருக்கும் வந்து அந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்ப இப்படித்தான் என்ன செஞ்சிருக்காரு அந்த எக் டூல எக் ஒன்ல எல்லாம் வந்து இப்படி நடந்தது இது நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னேன் இப்ப நான் இப்ப கடைசியா சொன்ன விஷயங்கள் எக் டூ வந்து சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி சொன்னது தானே அதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த டிராமாவை படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் என்னன்னு சொன்னா அந்த எக் அந்த என்னன்னு சொல்ற எக் டூல வாரது தான் அது நான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தானே உங்களோட ராசநாயகம் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி அதோட என்ன செய்யுது அந்த இறந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சிங்கப்பூர்ல அந்த சிங்கப்பூர் வழியால ஆஸ்திரேலியாக்கு அந்த அவ போயிட்டு இருக்கக்குள்ள அந்த இது விஷயம் நடக்குது தானே அதான் கடைசியில முடியுது இது வந்து மேலுக்கு வார விஷயங்களை வந்து நான் எடிசன் எல்லாம் விவரிச்சு சொன்னேன் அவர் வந்து அவர் குண பண்புகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்ப நீங்க வந்து ஒரு தடவை அதை ரீட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் இப்ப வந்து சுருக்கமா சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து விரிவா இந்த புக்ல வந்து இருக்கு 
தட்ஸ் ஆல் இதுல வந்து மெயின் தீமாவே சொல்லப்படுற விஷயங்கள என்னன்னு சொன்னா ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி தான் வந்து இல்ல ஒரு மெயின் தீமாவே இருக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது 